देख रहे हैं हिंदराज डॉट कॉम खबर वही जो आपके लिए सही हिंदुस्तान की राजनीति में लोकसभा चुनाव चरम पर है और अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अलग अलग कैंडिडेट अपने अपने क्षेत्र में उतार रही हैं और इसी बीच हम मौजूद हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सर जयाउद्दीन हॉल में हम यहां पर जानेंगे हमारे साथ वो स्टूडेंट यहां पर मौजूद हैं जो एक छात्र राजनीति में अपना अलग ही वर्चस्व रखते हैं हम इनसे जानेंगे कि ये अपने अपने क्षेत्र में किस तरीके के कैंडिडेट की मांग करते हैं और अपना अपना जो सांसद प्रतिनिधि जो चुनेंगे वो किस तरीके का चुनेंगे और उनसे इनकी क्या मांग रहेंगी अलमैकम मैं सबसे पहले आप राजा भाई को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे मौका दिया बोलने के लिए देखिए हम ऐसा नेता चाहते हैं जो हमारी बातों को पार्लियामेंट तक लेके जाए ऐसा नहीं कि आप आपको मैं चूज़ किया आप तारिक साहब की तरफ पीछे ही ताली बजाते रह गए मेरी बातों को लेके जाना पड़ेगा वहाँ तक पार्लियामेंट तक और फिर जो चीज़ मैंने कहा है जिस चीज़ की डिमांड की है वो चीज़ लेके आना आना पड़ेगा और वो चीज़ अभी युवा नेताओं के लिए है अभी जो आने वाला नेता है वो एक बढ़िया नेता चाहिए ऐसा नहीं कि तारिक साहब के लिए मैं कह रहा हूँ एक बढ़िया नेता चाहिए उसके अलावा तो यही मैं चाह रहा हूँ कि एक बढ़िया नेता चाहे और मेरी बातों को वहाँ तक लेके जाए पार्लियामेंट तक वहाँ बात उठाए और वहाँ से लेके आए मेरी चीज़ों को जो मैंने कहा है जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया जो अभी मेरे वहाँ पर जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है हम लोग को या तो फिर बंगाल भागना पड़ता है या फिर पटना आना पड़ता है मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है ट्रांसपोर्ट नहीं है आप देख लीजिए कटिहार जाने के लिए ट्रेन से ही जाना पड़ता है या अगर बात सोचे जब मैं कटिहार जाता हूँ तो ट्रेन की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर बस वेज नहीं है पटना जाने के लिए भी नहीं है पटना जाने के लिए आपको फिर कटिहार जाना पड़ेगा कटिहार से फिर आपको बस से फिर पटना जाना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पाँच किलोमीटर के डिस्टेंस है और ऐसा है कि हम लोग जो है इसमें बंगाल के बॉर्डर पर ही आते हैं तो शायद के इसी को देखते हुए शायद डेवलपमेंट भी कम होता है तो ऐसा नेता चाहिए कि इस चीज़ों को भी लिया जाए ताकि गवर्नमेंट से हमारी बातों को कहे और हमारे लिए इन सारी चीज़ों को हमारे लिए काम करें हमारे लिए इन सारी चीज़ों चीज़ों को वहाँ से लेके आए पिछले समय में और काफी सांसद बनते रहे हैं और जिस तरीके से युवा ने वोट किया है और युवाओं के सपने पर साकार नहीं कर पाए जो सांसद तो आप उस पर क्या कहेंगे मैं चाहता हूं कि हम लोग कुछ ऐसा नेता चुने जो हमारे युवाओं के लिए जैसे एजुकेशन तोसी भाई ने जैसे बोला है कि एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए ट्रांसपोर्ट पे ध्यान दिया जाए ध्यान दिया जाए जैसे हमारे मतलब कटिहार डिस्ट्रिक्ट में अभी देख लीजिएगा दो एक मान लीजिए कदवा में एक ब्रिज की जरूरत है जैसे ट्रांसपोर्ट की सिस्टम होती है मान लीजिए कोई मेडिकल फैसिलिटी है रात में मतलब किसी को कुछ हो गया तो वो जा नहीं पाता है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए हम ऐसा हमें ऐसा नेता चाहिए युवा हो या कोई हो उससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन ज़्यादा तो युवा नेता युवा नेता होना चाहिए क्योंकि युवा नेता हमारी बात को पहुंचा सकते हैं पार्लियामेंट में अभी जो युवा नेता जैसे एमयू से भी बहुत सारे छात्र युवा नेता जैसे बन रहे हैं जैसे पिछले साल न, ब, ब, मतलब हमारे कटिहार डिस्ट्रिक्ट से नंदूज भाई कैबिनेट मेंबर रह चुके हैं ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो जे में भी पढ़ते हैं उन लोगों को होना चाहिए कि अब बढ़ चढ़ कर राजनीति में हिस्सा लें और हमारे मतलब कटिहार डिस्ट्रिक्ट के लिए डेवलपमेंट के लिए काम करें और मुझे मैं तो कहूँगा कि अब नेशनल पार्टियों को ऐसे ही ध्यान देना चाहिए कि युवाओं को युवाओं पर ज़्यादा ध्यान दे ताकि युवा आगे चल के डेवलपमेंट में काम कुछ करे आज का युवा हिंदुस्तान की राजनीति में नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी या इन दोनों को छोड़कर के कोई तीसरा कैंडिडेट चूज करता है जी ये बात असलम मैं फैजान अहमद ये बात तो सही है कि लोग नया नया कैंडिडेट चाहता है न्यू मतलब युवा कैंडिडेट को चाहता है चूँकि वो युवाओं के बारे में समझ सकते जैसे हमारे देश में आज पता होगा सबको कि सबसे ज़्यादा बेरोजगार रेट सबसे हाई है क्यों भाई युवाओं को सबसे पीछे छोड़ा गया है हर जगह युवाओं को पीछे छोड़ा जाता है ना उसको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है कहीं भी देखिए कोई फैसिलिटी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया जाता जैसे अपने वहाँ एजुकेशन इतना पीछे है इसको आगे बढ़ाने के लिए हम हम ऐसा नेता को चाहते हैं कि जो पार्लियामेंट में हमारा आवाज़ को उठाए और हमारे सिस्टम को हमारे वहाँ जैसे हमारे सिस्टम को वहाँ वहाँ तक पहुँचाए और वहाँ की आवाज़ को यहाँ तक लेके आए और यहाँ पर वो इम्प्लीमेंट करे और यहाँ लेके आए उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे वहाँ जो ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी है एजुकेशन है हेल्थ है सब पीछे है जो इसके आवाज़ को उठा सके कुछ नेता ऐसा है जो इलेक्शन जीत लेता है उसके बाद वो घर बैठे रहता है ना कहीं आता है टूर में ना कभी देखता है पब्लिक में आके देखता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसको आके देखना चाहिए ऐसा नेता इसलिए चूज़ किए इसलिए युवाओं को चूज़ करना पसंद करता है लोग
जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई तो नरेंद्र मोदी ने युवाओं के सपने साकार नहीं किए बल्कि पकौड़ा को ही रोजगार बता दिया अब राहुल गांधी चुनावी सभा में बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और मध्य प्रदेश जहां पर राहुल गांधी की सरकार है वहां के मुखिया ने एक वैकेंसी निकाली है और वैकेंसी ये है कि अगर बयालीस बयालीस वैकेंसी भोपाल में और इंदौर के अंदर निकाली गई है उसमें यह है कि सौ दिन गाय हाँकने पर आपको चार हजार मिलेगा तो नरेंद्र मोदी ने रोजगार को पकौड़ा बताया और राहुल गांधी की सरकार ने रोजगार गाय से जोड़कर देखा जा रहा है तो आप क्या कहेंगे देखिए मेरे हिसाब से जो है अभी जो माहौल जो इस चीज़ का गाय को लेके चल रहा है अभी जो है कि हर नेशनल पार्टी जो है गाय को लेके इशू बना रही है इनका क्या है कि गाय जो है आज के डेट में वोट का जो है माध्यम बन गया है वो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो इनके लिए माध्यम बन गया है लेकिन मैं अपनी बात ये रखना चाहूँगा मैं कि मेन जो है आज के डेट में जो युवा है जिसको रोजगार देने की बात हो रही है युवा में यह है कि आपको जब तक युवा का दर्द वही समझ सकता है जो वो खुद युवा हो तो हम लोगों की जो ज़्यादातर मांग ये है कि जहाँ तक कांग्रेस हो या भाजपा हो तो हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि वो हर क्षेत्र में अपने जहाँ जहाँ हो सके वो युवा से युवा को ही प्रमोट करे क्योंकि युवा आने से क्या है कि उसको अपनी समझ होगी उनकी अपनी एक सोच होगा सोचने का कि वो क्या सोच सकते हैं युवा के लिए किस तरह से रास्ता निकाले रोजगार के लिए किस तरह से उस अपने एरिया में रोजगार के लिए रास्ता निकाले जैसे मैं बिलोंग करता हूँ कटिहार से तो मैं मेरा अपना चॉइस ये है कि हमारे अपनी ख्वाहिश है कि हमारे एरिया में भी जो है युवा हो हम लोगों ने किसी अभी जो हमारे प्रजेंट सांसद है वो पच्चीस लगभग बहुत इंदिरा गांधी के वक्त से वह वहाँ पर गया हुआ है कटिहार में इंदिरा गांधी के वक्त में पहला इलेक्शन उन्होंने लड़ा था तब वो युवा थे आज उनकी उम्र लगभग जो है सत्तर करोड़ करने जा रही है लेकिन तब भी अभी भी इलेक्शन वो इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं आज तक अगर हम कटिहार जो देखा जाए बिहार बेग तो सबसे पहले बिहार देखा जाए कि बिहार कैसा है बिहार हमेशा जो है गिनती सबसे नीचे पायदान से आती है उसके बाद अगर बिहार में अगर हम देखें तो सीमांचल एरिया जो है जिसमें कटिहार भी आता है वो नीचे पायदान में है तो अगर हमने किसी भी आदमी को अगर 25 साल का टाइम दिया है 25 साल वो सांसद जो है अभी प्रजेंट सांसद जो है वो 25 साल 25 मतलब टोटल 25 साल अभी तक रेगुलर तो नहीं कह सकते लेकिन पच्चीस साल उन्होंने एम पी से जीता है लेकिन मेरा ये मानना है कि अब जो है टाइम जो है युवाओं का हो गया है युवा जो है उसे युवा को प्रमोट करे चाहे वो कोई भी पार्टी हो और हमारी दिली ख्वाहिश हम से युवाओं की दिली ख्वाहिश होगी कि उनके बीच का कोई युवा है जो आगे चल के जो है उनके रहनुमा बने हमारी ये दिली ख्वाहिश है और खासकर हम लोग कटिहार के लोग हैं हमारी दिली ख्वाहिश है कि हमारा कोई भी नेता हो युवा हो और जो भी हो जो भी हो अपने बीच में से हो वो हम लोगों की दिली ख्वाहिश है क्योंकि वो हमारे दर्द को समझ सकता है हम लोग बिहार से रहने वाले हैं बिहार से हम अलीगढ़ आते हैं अलीगढ़ से दिल्ली जाते हैं बम्बई जाते हैं कहीं और जाते हैं कि रोजगार के लिए जाते हैं तो हमारी ये एकदम बिल्कुल दिली ख्वाहिश है कि एक कोई युवा नेता जो है हमारे इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझे हमें जो है डायरेक्शन दे एजुकेटर uh, हो युवा का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को भी आप खड़ा कर दें एक एजुकेटर हो जो समाज को समझे जो सिर्फ ये नहीं कि कटिहार में ही हमको सपोर्ट करे वो कटिहार के बाहर भी हमको सपोर्ट कर सकता है हमें गुड डायरेक्शन दे सकता है और जो अभी हमारा सांसद है हमें नहीं लगता है कि हमारा सांसद जो है वो हम लोगों के लिए हम जो पहले पहले से लेकर अब तक वो हमारे लिए कभी सोचा है हम लोग ये चाहते हैं कि कटिहार से जो है कोई भी हो युवा हो युवा होगा तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा युवा होगा अभी नया जो राहुल खासकर मैं राहुल गांधी से ये बात कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी आज के डेट में सिर्फ युवा युवा बोलते हैं लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूँगा डायरेक्ट में कि वो कम से कम अगर वो अगर मेरी बात को वो सुने तो मैं उनसे ये चाहूँगा कि हमारे हमें हम जैसे युवाओं को भी मौका दें हमारे यहाँ भी हम किसी युवा को प्रमोट करें जिससे कि हम लोग भी उनके पीछे चल सकें वो हमें अच्छे डायरेक्शन में ले जा सकें हम लोगों का ये दिली ख्वाहिश है कि युवा आगे बढ़े तो ये थे हमारे साथ हिंदुस्तान का भविष्य यानी कि छात्र अपनी अपनी अलग विचारधारा के जरिए अपनी अपनी बात कही छात्रों ने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच की बात कही अब कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट ने ये नहीं कहा कि रीजनल पार्टी की जरूरत है अब देखना ये हुआ कि राहुल गांधी इनके बातों में खड़े उतरते हैं या नहीं आप देखते रहिए हिंदराज खबर वही जो आपके लिए सही